नमस्ते बेटिया आई एम जीवीन भावना अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक द सेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द नेम ऑफ माय सेशन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रमाइसेस एंड ऑफ प्रमाइसेस क्लाउड सर्विसेज सो पहले हमें टर्म समझना होगा ऑन प्रमाइसेस और ऑफ प्रमाइसेस से आप मतलब क्या समझते हैं सो ऑन प्रमाइसेस लाइक जैसे आप किसी अपने कहीं पे भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रमाइसिस का मतलब जो भी आप रिसोर्स या एक्स्ट्रा चीजें आप यूज कर रहे हैं लाइक स्टोरेज हो गया आपका ऑपरेटिंग uh, सिस्टम हो गया ऐसी कुछ भी सर्विसेज अगर आप जो यूज कर रहे हैं वो आप ही के लोकेशन पे बेस्ड है आप ही के जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को यूज कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने ही वो चीजें बनाई है खुद ही उसको मैनेज कर रहा है और खुद ही अपना डाटा सेंटर अपने आसपास बना रखा है सो so, उस चीज को बोला आपने ऑन प्रमाइसिस मतलब वो डाटा जो भी आप फंक्शनैलिटी uh, दे रहे हो वो आपके पास खुद के पास है और आप खुद ही उसे होल्ड कर पा रहे हो तो ऑन प्रमाइसिस ऑफ प्रमाइसिस लाइक वो जो सर्विसेज आप यूज लेना चाह रहे हो वो आप खुद उसे ओन नहीं कर रहे हो आप किसी और से वो सर्विसेज ले रहे हो जैसे इन केसेस में हम क्या देख रहे हैं हम वो सर्विसेज कहाँ ले रहे हैं क्लाउड से ले रहे हैं क्योंकि या तो कुछ सर्विसेज है या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर वो भी कैपेबल नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो वो क्या करती है किसी दूसरे से रेंटल बेसिस पे वो सर्विसेज ले लेती है सो so, वो कौन सी सर्विसेज होगी आपने वो सर्विसेज कहाँ से ले ली क्लाउड से ले ली सो so, उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला है ऑफ प्रोमाइसेज ठीक है सो ऑन प्रोमाइसेज आपकी खुद की होगी ऑफ प्रोमाइसेज आप उसे रेंटल बेसिस पे या कॉस्टिंग uh, बेसिस पे कहीं और से ले रहे हो सो अब हम देखेंगे ऑन प्रोमाइसेज जो है ऑन प्रोमाइसेज या ऑफ प्रोमाइसेज मतलब आप उस चीज को कहा से यूज ले रहे हो किसी क्लाउड के थ्रू ले रहे हो सो ऑन प्रोमाइस और क्लाउड के अंदर अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि किन किन रेफरेंस पे हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या क्या डिफरेंस आ जाते हैं सो so, पहला हम लोगों का है कि डिफरेंसेस ऑफ ऑफ ऑन प्रोमाइस वर्सेस क्लाउड सो पहला है डिप्लॉयमेंट सो डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे जो ऑन प्रोमाइस की हम बात कर रहे हैं सो so, ये जो डिप्लॉय होगा किस कहाँ डिप्लॉय हो सकता है ऑन प्रोमाइस की जो सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं वहां पे क्या होगा रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जा सकते हैं या तो कहीं हाउस में या किसी एंटरप्राइज की में या फिर कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वहीं पे इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है और एंटरप्राइज ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना वो उस सारी चीजों से उस सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए या उससे रिलेटेड प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ये सारी की सारी सोलली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको सर्विसेज दे रही है बाकी डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट बाकी डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे और हम अपने अपनी सर्विसेज को कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं कहाँ से हम ले सकते हैं या तो हम कहाँ ले सकते हैं क्लाउड से ले सकते हैं और क्लाउड के पास हमें पता है कि कितने टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल है तीन टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल है पब्लिक प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड तो ये जो तीनों के टाइप के जो क्लाउड है हम क्या कर सकते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं उस वो काम में ले सकते हैं सो इन पब्लिक कंप्यूटिंग इन्वॉल्वमेंट रिसोर्स आर होस्टेड ऑन द प्रमाइस ऑफ द सर्विस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बट एंटरप्राइज आर एबल एस एस दीज रिसोर्स एंड यूज एज मच एज दे वॉन्टेड वॉन्ट एट एनी गिवन ऑफ टाइम और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इन डिप्लॉयमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम बोल सकते हैं अपने टाइम लिमिट के अंदर जितने की वो सर्विस जितने टाइम के लिए हम वो सर्विस यूज कर रहे हैं सेकेंड है कॉस्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन सो ऑन प्रोमाइस में क्या होता है जो कॉस्ट जो लगती है जो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऑन प्रोमाइस के अंदर जिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिन रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो उसी की आपकी क्या लगती है कॉस्ट लगती है है ना सो ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ द सर्वर हार्डवेयर पावर कंजन स्पेस एसेक्टा जो भी आप चीज यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट लगेगी जबकि क्लाउड के अंदर क्या है कॉस्ट किस तरह से मैनेज हो सकती है जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उसी सर्विसेज को यूज करने की आप कॉस्ट दे रहे हो जितने नंबर ऑफ पीपल उस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट दे रहे हो जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो उसको कॉस्ट दे रहे हो सो एंटरप्राइज दट इलेक्ट टू यूज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल ओनली नीड टू पे फॉर द रिसोर्सेज दे यूज जो भी रिसोर्सेज आप यूज करोगे सिर्फ उसी का आप कॉस्टिंग दे रहे हो विथ मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग कॉस्ट एंड द प्राइस इज एडजस्टेड अपडिंग ऑन दाउ मच इज कंज्यूम 
और ये किस तरह आपकी जो जो कॉस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस तरह बढ़ सकती है या घट सकती है डिपेंड करता है जो सर्विसेज आप ले रहे हो जितने टाइम के लिए ले रहे हो और जितना बल्क में आप क्या कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो एक होता है कंट्रोल ठीक है सो so, कंट्रोल के अंदर क्या है ऑन प्रोमाइस में क्या होता है कंट्रोल किसके पास में रहता है कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में ही रहता है जो उसको बना रहा है और चाहे उस चीज के साथ उस के साथ अच्छा हो बुरा हो लेकिन सोलली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो पर्टिकुलर इंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन क्लाउड के अंदर क्या होता है कंट्रोल शिप किसके पास होती है उस थर्ड पार्टी के पास में होती है जो क्या है सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है ठीक है सो इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉर्मेंट द क्वेश्चन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द डाटा इज वन द मैनी कंपनीज एंड वेंडर्स फॉर फॉर द मैटर दे हैव स्ट्रगल विथ data encryption keeps reside within your third party services so if the unexpected happens and there is a downtime you may be unable to access the data so yahan pe kya hota hai control services kiske paas mein hoti hai us third party ke paas mein ho sakti hai hoti hai ye aapko security kaise hai wo provide karwa raha hai wo to uske upar kaun si techniques use kar raha hai wo sara ka sara controlling power kya hoti hai us third party ke paas mein hoti hai so ab hum log ke paas next hai aapka uh control कंट्रोल तो हो गया नेक्स्ट हम लोग पास सिक्योरिटी सर्विसेज सो सिक्योरिटी कंसर्न किस तरह मैनेज होगा मतलब जैसे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कुछ आपकी बहुत सिक्योरिटी और हाई सिक्योरली इशू है लाइक like गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई कोई बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड कोई चीज हो गई सो so, वहां पे वो क्या है उसके पास जरूर एक होता है कि उसके पास एक मैटर uh, होता है कि हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो उसके पास ये चाहिए होता है उसे कि उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी मैनेज करनी पड़ती है ठीक है हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दैट एंड ऑन प्रोमाइस एनवायरमेंट प्रोवाइड सो वो सिक्योरिटी लेवल जो भी वो मेंटेन करता है ऑन प्रोमाइस में वो उसको मेंटेन करनी पड़ती है कम से कम डिपेंड करता है जो भी आप तरीके की सर्विसेज यूज कर रहे हो ठीक है लेकिन जो आपका पब्लिक क्लाउड जो आप यूज कर रहे हैं जो क्लाउड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न भी क्या होता है कभी कभी बैरियर होता है हम लोगों के लिए मतलब जब भी आप क्लाउड रिसोर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली जगह कहाँ पे आती है सिक्योरिटी कंसर्न के बेसिस पे ही आती है ठीक है और ऑल दो दे है मैनी पब्लिसाइज क्लाउड ब्रिचेस एंड द आई डिपार्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर कंसर्न अब ब्रीचेस का मतलब कोई ऐसा लॉ जो ऐसी कोई चीज हो गई जो क्या है फॉलो नहीं कर पा रहे हो या हमने कोई चीज लॉ फॉलो नहीं किया हो या कोई चीज तोड़ दी हो सो so, क्या होता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी क्या है आप नहीं पूरी कर पाते सो so, ऐसी कुछ दिक्कतें क्या है ये जो दिक्कतें हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी कभी क्या है महसूस हमने करी है तो सिक्योरिटी कंसर्न एक रहता है जब आप क्या करते हो क्लाउड की रिसोर्सेस को आप यूज करते हो फिफ्थ है आपके पास कंप्लाइंस कंप्लाइंस मतलब कि कंप्लाइंस uh, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस चीज को uh, किसी को भी कमांड या कोई अब कोई भी काम दे रहे हो तो उसकी अनुपालना कितनी हो रही है मतलब सो ऑन प्रोमाइस में क्या होता है मैनी कंपनीज हैव दीज डेज ऑपरेट अंडर एस फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री तो मतलब आप मतलब आप ऑन प्रोमाइस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज के कंट्रोल में नहीं हो या आप किसी रूल और उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हो मान लीजिए आपको आपने ऑन प्रोमाइस को इंफ्रास्ट्रक्चर किसी थर्ड पार्टी से भी बनवाया है सो ये भी जरूरी है कि वो भी किसी रेगुलेटरी कंट्रोल के अंदर ही काम करे रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री पर पर है मोस्ट कॉमन वन ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन बट देर आर मेनी अदर्स इन including the family education rights and privacy act which contains detailed student records and other government industries regulation so wahan pe jo kya hota hai matlab aap jaise apni koi bhi cheez aapne banayi hai to ye bhi depend karta hai ki wo sari ki sari cheeze kis government ya other government ya kisi industry ke regulation ke andar aa rahi hai nahi aa rahi so ek hai hum logo ke paas aapka ये cloud so cloud kya hai एंटर सो uh, so, जब आप कंप्लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं जब आप क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है थर्ड uh, पार्टी के लिए जरूरी होता है कि वो हर चीज को फॉलो करे सो एंटरप्राइज दैट डू चूज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल मस्ट ड्यू टू मस्ट मस्ट डू देयर ड्यू डेलीजेंस एंड इंश्योर दैट थर्ड पार्टी सर्विस थर्ड पार्टी प्रोवाइडर 
is up to court and in fact complaint with all the different regularity mandates within the industry lekin aap kahi third party ke ke through bhi agar koi apna resource access kar rahe ho to wahan pe bhi ye zaruri hai ki wo jo third party hai wo kiske under aa raha hai aur kaun si services aur regularity mandates hai wo kya kar raha hai pure kar raha hai ya kis kis tarike ki किस किस तरीके की अथॉरिटी के अंदर वो आ रहा है और उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा सो सो यहाँ पे क्या होता है प्राइवेसी सो यहाँ पे भी क्या होता है हर जगह को अपनी क्या चाहिए हर जो भी चीज आप एक्सेस कर रहे हो उसको भी क्या है एक सिक्योरिटी कंसर्न और प्राइवेटी प्राइवेसी कंसर्न के अंदर क्या कर सकते हैं हम उसको ले सकते हैं सो so, ये हो गए हम लोगों का uh, uh, पांच तरीके की बेसिस पे ऑन प्रोमाइस और ऑफ प्रोमाइस में डिफरेंस थैंक यू फॉर टूडे सेशन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज मेंशन इन कमेंट ब्लॉक्स दिस डिजिटल वर्जन दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ कोमिस यूनिवर्सिटी